Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues tengo al concejal de Bienestar Social y al concejal de Igualdad, ¿no? Ahora que viene, pronto se acerca el día de, de la mujer trabajadora y todo esto, ¿no? Y la Igualdad y demás. Eh, Javi Baños, que es de Izquierda Unida Ganar Totana y es miembro del gobierno local. Muchas gracias Javi por atendernos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Bartolo. Muy bien, estamos muy bien. Muy contentos de, de poder estar aquí para contar a las personas que nos estén viendo toda la, la gestión de, que estamos haciendo desde mis competencias. No, ya. Oye, no, que no te voy a preguntar por el tema sanitario, porque esto no lo llevas tú. Esto lo lleva la concejala. Después, si hay tiempo, valoraremos un poco eh, los datos que son los de hoy. Pero sí me interesa saber una cosa. Hace unos días leía yo que se había, o se había llegado a un acuerdo por parte del ayuntamiento para suprimir el contrato con la empresa de catering que llevaba el tema del centro municipal de día de personas mayores. Eh, ¿Me puedes ampliar un poco más esto y hablármelo de viva voz? No, eso es que, que se... Eh, a través de la Junta de Gobierno, pues tenemos, cuando se cierra el centro, pues tenemos que parar, que parar, que parar el contrato, pero que eso, cuando eso va a la misma vez que el centro de día, eh, cuando se abra el centro de día, que esperemos que sea, que sea pronto, eh, volverá, volverá a, ver, está, a estar el catering sin ningún problema. Ya, porque tenemos que diferenciar, para aquellos que no lo sepamos muy bien, lo que es el centro de día con el centro de la tercera edad, ¿no? Pues para sí. eso que lo decimos todo. Oye, ¿cuándo se va a abrir el bar de los viejos? Esto es otra cosa diferente al centro de día de personas mayores. Sí, como bien dices, con lo que la gente conoce como el bar de los viejos o el centro social de personas mayores, eso pues creo que todavía tardará tiempo en abrirse, todavía tardará tiempo en que puedan estar los usuarios del centro eh, echándose sus partidas... Eh, ocupando las mesas en el bar, a, abajo haciendo haciendo bingo o haciendo baile, eso me temo, me temo que, que va a tardar un tiempo todavía. Lo que espero que se abra pronto es el centro de estancia diurna, el centro de día de, de personas mayores, eso sí, espero que se abra pronto. Pronto digo la semana que viene o la otra, espero que antes de que acabe el mes de febrero, porque la verdad que es muy necesario, a pesar de que se están atendiendo a los usuarios del centro de, del centro de día de personas mayores, se está atendiendo de forma domiciliaria, pero no es lo mismo, no es lo mismo y las personas pues, necesitan que se abra el centro porque su, eh, también las familias, por el tema de la, de, del respiro familiar y, y que neces, todos necesitamos de alguna forma que haya una cierta normalidad y que ellos pues, puedan seguir haciendo sus terapias tan necesarias que, que, que hacían en el, en el centro de día. Pero bueno, ahora mismo hay unas prioridades y las prioridades es que el centro tenga que estar cerrado. También nosotros tenemos que acatar lo que nos dice el, el IMAS, eh, lo que nos dicen desde, desde Murcia, tenemos que acatarlo y así lo hemos hecho eh, siempre y ya esperamos que, pues, que hay muy buenos datos y entonces, pero sin bajar la guardia, sin bajar la guardia, por supuesto, pero esperamos que pronto se pueda abrir tanto el centro de día de personas mayores como el centro de día de personas de personas para, para la discapacidad. Sí, no, porque yo esta mañana, cuando eran las ocho y media de la mañana, recibía la noticia, ¿no? mis contactos y demás, ¿no? oye, mira que tenemos tan solamente un caso hoy en Totana, digo, muchos me parece, uno me parece más que cero, entonces, pero eso sin menos que dos. Pero entonces yo, así hablando, tomando el café... Pues con gente que había en otras mesas colindantes me, me preguntaba, oye, ¿y, ¿y lo de los viejos cuándo se va a abrir? ¿Qué se está haciendo desde eh, el ayuntamiento? ¿Qué se está haciendo desde eh, para los centros de discapacidad? ¿Están trabajando? ¿No están trabajando? Y, y estoy sacando en claro que, que no habéis parado, que estáis trabajando constantemente, aunque eh, estén cerrados los centros. Sí, sí, los profesionales están trabajando continuamente, están haciendo atención domiciliaria, eh, atención telefónica cuando corresponde y, y cuando no, pues yendo, yendo a las casas. Eh, los centros de día para la discapacidad, pues ahora, ahora se está haciendo un, una campaña, digamos, que es de, de carnaval, 
eh, como bien sabemos, con esta fecha sería, sería el carnaval. Está adorn, se ha adornado el centro también con, la, con, la, con las banderas de las peñas de carnaval y los usuarios del centro de día para la discapacidad, pues desde sus casas se le, han, se, se le, ha, llevado, se le ha llevado a sus casas uno, uno, unos disfraces para que la misma los trabaje en ellos y luego puedan mandar fotos, puedan mandar fotos para ponerlo en redes sociales, para ponerlo y, y durante este, estos días pues están haciendo ese trabajo eh, que de alguna forma para que, que la misma le sirve de, de terapia de, para, para hacer sus trajes de carnaval y luego pues que se note, porque como bien sabes pues el, el carnaval adaptado para personas con discapacidad que se, hizo, que se ha hecho en total ya dos años, este hubiera sido el tercero. Eh, ha sido un éxito y nos premiaron el año pasado a los centros de día para la discapacidad con, el, con la máscara de oro y, y entonces pues no han, los profesionales del centro no han querido pasar por alto que estábamos en esta fecha y también de alguna forma se van a poder disfrazar desde sus casas y mandar, y mandar fotos ya, no, ya te adelanto que la próxima semana si no pasa nada eh, tendremos a través de videollamada evidentemente Tendré una entrevista con la presidenta de la, del carnaval de Totana, con Rocío Tudela Tudela, que ayer la confirmamos los dos. Pero yo te pregunto, ¿esto es de alguna forma eh, llevar el carnaval, si no de manera presencial, sí virtual, a través de imágenes, para que los chavales de, del centro de allí abajo, pues que puedan estar participando y que... ...no pierdan ese gusanillo por el carnaval. Claro, claro, además, toda la población de, de Totana... ...tenemos ese gusanillo, eso eh, de que ma eh, mañana sería la cabalgata... Eh, ...entonces, pues de alguna forma, desde los, de, en lo que les toca... ...a los centros de día para la discapacidad, pues se ha hecho esta actividad... Eh, ...para de alguna forma que se note que es carnaval y, y pueda y puedan de, de llevar una cierta una cierta normalidad pero bueno esperemos que ya pronto se pueda se puedan hacer la, los desfiles las cabalgatas se pueda podamos tener la normalidad deseada por todos claro que eso es lo que lo que pretenden todos no tener una cierta normalidad incluso los centros de personas mayores que también hay aquí en Totana Sí, los centros de personas mayores que no se está trabajando con otras. Ellos no se van, no, no, no se van a disfrazar, pero sí se está, tra se está trabajando continuamente con, con uno, con, con sus con tareas, con dependiendo la situación de cada uno, de cada, cada persona, pues tiene sus necesidades. Y entonces, como cada persona tiene sus necesidades, pues necesita unas atenciones. Y como he dicho antes, se está atenciendo de forma dom domiciliaria. Eh, no quiero dejar pasar, pasar por alto esta entrevista sin decir por pues, eso que que ya se le puso la, la primera dosis de la, de la vacuna a los centros de día para la discapacidad, centros de día de personas mayores y trabajadores de la ayuda a domicilio, se pusieron un total de 127 en la primera dosis eh, y se la, se la pusieron el día 3 de, de febrero, entonces pues creemos que para final de mes pues ya no nos avisarán para poner la segunda dosis, estuvimos colaborando desde el ayuntamiento para que todo transcurriera con normalidad, ya en la residencia también hay otras, entre trabajadores y residentes, otras también por los ciento, el número es parecido, por los ciento veintitantos eh, personas que, que ya recibieron su, segun, su segunda dosis de la vacuna. Vamos, que están este inmunizados. ¿Eh? Que están inmunizados. Sí, bueno, no hay que bajar la guardia en según teoría. dicen, pero, pero de momento pues hay, ya pues, eh, pues estamos contentos en ese aspecto y a ver, a ver si eh, también... Eh, eh, ya eh, me, me consta que, que se está llamando a, lo, a las personas que, que, que son usuarias del servicio de ayuda a domicilio y a, la, a los mayores de 80 años, eh, me consta que los médicos de cabecera están llamando ya para ver si se quieren vacunar, todavía no están dando fecha, pero creemos que se vacunarán pronto. Eh, por ejemplo, eh, o sea, sé de algunas personas de más de 80 años que le han llamado y de otras personas que no lo han llamado todavía. O sea, a día de hoy se está, los médicos están, están llamando y creemos que, que se vacunarán pronto. Y como lo que estamos hablando, ¿no? por ejemplo, en la residencia no se ha bajado la guardia, se hacen eh, tres pruebas de antígeno a la semana a, a, lo, a los trabajadores y que, esperemos que ya pronto que ya lo están preguntando los familiares. Esperemos que ya pronto se pueda, se permita, se permitan las visitas, las visitas a la, a la residencia 
y estamos ahora en una fase de que ya creemos que pronto va a empezar una, pequeña, una cierta normalidad más favorable, pero todavía, todavía estamos con unas restricciones severas porque ha sido, ha sido dura esta, esta tercera ola, ha sido dura en la región de Murcia, aunque en Totana no ha sido tan dura como la segunda, ha sido quizás por el, por el buen trabajo que se ha hecho, que se ha venido haciendo, eh, pero no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia porque todos, todos sabemos lo, los datos tan escalofriantes que, que hay y que y muchas familias pues, que no han tenido tanta suerte y han perdido, y han perdido algún, alguno de sus seres queridos. Sí, porque mmm, hay que recordar que Murcia ya supera los 113 fallecidos ¿no? en la región, sí. aunque aquí en Totana, pues bueno, la segunda ola, como tú has dicho, la tercera ola, pues eh, está siendo más benévola por el buen trabajo y también por, por la dureza, con la crudeza que, que tuvimos, sobre todo la primera ola, donde hubo un, un, una fallecida o dos, no recuerdo ahora mismo, esto es eso, pero bueno, me has dicho que que ya se han vacunado los, los, los del centro de discapacitación, ¿no? De, de, sí, de la, la primera dosis. Sí, la, la, primera, la dos. primera dosis. Sí, pues claro, yo leí el otro día una nota que me llamaba la atención y como no nos dejaban preguntar a los medios de comunicación que estuvieron allí presentes, yo le pregunté al concejal, concejal, ¿no nos dejaron preguntar porque a lo mejor le podíamos preguntar al concejal, oiga, usted nos habrá vacunado, ¿no? ¿Cuántos...? Mm. Bueno, el primero que se vacunó fue mi amigo Pepe, según me ha contado él. Sí, sí, Pepe se vacunó, sí. Pepe. No sé si el primero o el tercero, pero se vacunó. No, no, él me, él me dijo a mí que es el primero, que hablo con todo el mundo y, y, y que fue el primero. Pero bueno, oye, ¿cuántas personas, no sé, qué tanto por ciento de, de, de chavales se han puesto la vacuna, la primera dosis de, del centro? Más, más del 90%. Ha habido... Ha habido unos pocos que por, por motivos familiares, por motivos personales, no han querido ponerse la vacuna, pero estamos hablando de, de los de ciento, de los 120 y tantos que, que se la han puesto, estamos hablando de menos, menos de 10, menos de 10 entre usuarios y profesionales, menos de 10 los que no se la han puesto. Estamos hablando de un porcentaje altísimo, de, de más del 90% que se pusieron en la primera dosis y se pondrá en la segunda cuando, cuando les corresponda. Ya, hombre, también leía yo esta tarde, concejal, que eh, según dentro de poco tiempo probablemente eh, se está estudiando por parte de la Organización Mundial eh, Europea, ¿no? Digo yo, Organización Mundial de, de Salud, por, por la, el tema de salud de, de la Unión Europea, la posibilidad de que haya otra vacuna más, ¿no? Y que esta será mucho más fácil, aunque, bueno, que, que no va a necesitar tantas meticulosidad, como puede haber otras vacunas, ¿no? Hay que tenerlas con, y que con una simple dosis va a ser suficiente para varios meses, vamos, tipo vacuna de la gripe. Pero yo te pregunto, eh, personas mayores de 80 años que dicen las noticias que se van a comenzar a vacunar a partir de la próxima semana, en total, cuando vaya a empezar a vacunar? Y esto que decir también las autoridades... Supongo que las autoridades competentes totaneras habrán dicho, oiga, nosotros podemos poner a disposición de las autoridades sanitarias, eh, bueno, pues lugares amplios, no sé si el Juan Cayuela, no sé si el polideportivo, no sé si el pabellón de deportes, no sé si la sala escolar, pero bueno, ya lo tenéis pensado donde, si las autoridades sanitarias os piden algún local amplio para poder vacunar, cuanto más gente mejor. Pues sí, eh, la, las personas mayores de 80 años, como ya he comentado antes, se les están llamando, se está llamando, pero no, o sea, no tenemos, nosotros no tenemos noticias si se van a vacunar la semana que viene o la otra o en el mes de marzo. Eh, queremos que sea pronto. Nosotros solamente estamos, estamos ahí para cuando nos, nos avisa si necesitan que les dejemos un local. Como bien dices, pues les dejamos. Parece ser que, que, no, que no quieren vacunar al aire libre. Eh, porque en un principio la, la vacunación de, de los de, de las personas, de los, de los usuarios de los centros de día, si va, si va a hacer en donde está Protección Civil, en la sede de protección, civil, de protección Civil, ahí en la pista del antiguo Colegio de la Cruz, pero después nos dijeron que no, que no querían hacerlo al aire libre. Entonces, pues, eh, se cedió el, el campo de fútbol sala, la pista del, de, la de, la escolar, de la sala escolar. Y entonces, pues, eh, allí se hizo muy bien, se vacunaron eh, 127 personas en menos de dos horas, Aquello fue una coordinación muy buena, todo muy rápido, todo muy bien, no hubo 
nada, eh, todo, o sea, no hubo eh, prácticamente ninguna incidencia y todo muy bien. Entonces, pues conforme nos vayan diciendo, pues nosotros, por ejemplo, tenemos la sala escolar y ya, pues, si hay que dejar algún, algún otro espacio, pues seguro que se dejará. Pues ahí no va a haber ningún problema, ahí no va a haber ningún problema eh, eh, para que en cuanto a la vacunación se dejen los espacios que sean necesarios. Claro, ¿no? incluso el pabellón Manolo Ibáñez, que, que es mucho más amplio que la sala escolar. Concejal. Creo, creo, creo que el pabellón, por las circunstancias del, de la pista, que no se puede pisar con cierto calzado, no es lo más adecuado dejarla, eh, dejarlo. Pero, eh, vamos, si no es el… el pues eso no va a ser un problema. Si no la sala escolar, cualquier otro espacio que se pueda. Hombre, yo pienso que es… Aunque no se pueda pisar con cierto calzado de, de, de planta de zapatillas sí. de color negro, pues bueno, pues eso, eso es mucho mejor, más importante ¿eh? que practicar algunos deportes que cede el parque. Eso lo tengo más claro. La salud es antes que, que el hockey, por ejemplo. Concejal, si me lo permite, vamos a hacer un pequeño descanso y ahora regreso con el concejal de igualdad y de bienestar social. No te me vayas. En Cepsa nos preocupamos por ti. La botella de gasbutano de Cepsa es desinfectada cada día antes de su salida al reparto. Así recibirás en casa nuestra botella con total garantía y seguridad. Cada mañana nuestros repartidores salen a llevaros vuestra botella de gasbutano Cepsa cubriendo todas las zonas de Lorca, Puerto Lumbreras, Totana y Alama. Nuestra botella es la más ligera del mercado, lo que agiliza enormemente su manejo. Además, les recordamos que la botella de gas butano Cepsa es compatible con cualquier instalación de butano. Realiza tus pedidos a través de nuestros distintos teléfonos, WhatsApp, página web o directamente a nuestros repartidores. En Cepsa nos preocupamos por ti. Ya estoy aquí y el concejal también, no se me ha ido. Concejal, que te agradezco que no te haya ido. Oye, háblame del tema de atención primaria aquí en Totana, cómo está la situación... ¿Qué estáis trabajando? Cómo, qué, ¿Qué se está haciendo? Y demás. Creo, creo que te refieres a, te, a atención temprana. Sí, bueno, yo he dicho atención primaria, sí, atención temprana, perdón. Bueno, a, temprano a, y primario, yo me he sí. acordado de que, de que estamos por la mañana, ¿no? Pero estamos por la tarde. Sí, atención temprana, pues, eh, eh, se está, es eh, un tema que, del que hacía varias entrevistas que no, que no hablaba y como todo, eh, atención temprana, pues, se, se trabaja con los niños entre 0 y 6 años y quiero comentar, pues, que durante, durante el 2020 eh, se han atendido a, a más de 200 niños, a casi 220 niños, porque, pues, son diferentes necesidades y los profesionales están haciendo una labor. Ahí estuvo unos meses, entre marzo, entre marzo y mayo, Tuvo unos meses que no, se, que no se estuvo haciendo atención, o como todos sabéis, por, por el tema del estado de alarma y tal, pero que después pues, ha ido bien atención telefónica o bien eh, con las medidas de seguridad, que un, eh, eh, me apetece, me, me, o sea, me ha gustado que me lo pregunte y me apetece decirlo, porque la verdad que, que no, no solemos hablar, están ahí un poco en silencio trabajando, no hacen mucho ruido, pero la verdad que son más de 200 familias de Totana, que han visto, que han, que han tenido unos, unos servicios, una ayuda para, para sus hijos, bien de, de, de logopedia, de, de fisioterapia, de, de, de psicóloga. Eh, había, hay una, un trabajo, un gran trabajo que se está haciendo desde, desde el Centro de Atención Temprana, que está ubicado ahí al, al, en el Tirol, al lado de donde están los centros de día de la discapacidad. Y eso, pues, que quería, quería decir en definitiva, en resumen, que se, que se ha atendido durante 2020 a unos 220 niños. Hombre, que hay, que hay que destacar también la labor de los profesionales que sin verlos y sin, sin tener, disfrutando un tiempo de, de verbena, pero están trabajando eh, ahí inconmensurablemente por, su, por hacer una labor que los frutos se están viendo, según el concejal. Sí, 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 se está, se está haciendo una labor muy buena desde de los profesionales. Ya. Oiga, concejal, ahora que le voy a preguntar, porque... Sé que el concejal Javi Baños también tiene que ver algo con, con el mercado. Yo no sé si tendrá que ver algo con el comercio. Este comercio que, que está sufriendo la pandemia, eh, los locales ahora abrimos, ahora no abrimos, ahora sí, ahora no. Parece ser que estamos ya en San Valentín y, y deshojando la margarita. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. ¿Cómo está la situación? 
Pues en cuanto al comercio y la, la hostelería, pues la verdad que le han pasado una situación muy difícil, han tenido que cerrar varias veces. Eh, ahora las terrazas de la hostelería pueden volver a abrir. Esperemos que, parece ser que los datos son buenos, esperemos que ya eh, se permita seguir abierto, incluso que abran el interior. Los comercios, pues... Han, están sufriendo mucho. Nosotros desde el ayuntamiento, desde el ayuntamiento pusimos en marcha un cheque bono eh, para las compras superiores a 20 euros, que se les pudieran eh, abonar 5 euros. Y la verdad que eh, es hasta el 28 de febrero, eh, está, está en marcha todavía, creo que ha, ha gustado, ha gustado, ha gustado mucho. Como todas las cosas, pues pueden, pueden mejorar. Eh, y estoy, he hablado con muchos comercios y uno me dice una cosa, otro me dice otra. Y eh, pues ya estamos trabajando eh, para el, en este 2021 eh, para, pues, aprovechando de los medios de comunicación locales como Canal 6 de Totana, que se puedan hacer alguna campaña, eh, eh, también que se pueda repetir el bono o otro tipo de bono, que se pueda hacer, si, la, si lo, los datos sanitarios lo permiten, que se pueda hacer alguna especie de, de feria del comercio local, eh, alguna ruta de la tapa… Estamos viendo diferentes, diferentes eh, actividades, diferentes formas de, de incentivar el comercio y la hostelería. Eh, y, y nada, es, es complicado, es complicado sobre todo con los presupuestos que trabajamos desde el Ayuntamiento de Urbana. Es complicado, pero entre todos, entre todos, ellos también se están reinventando, están haciendo un esfuerzo. Yo también, como siempre, aprovecho la oportunidad que me dais para hacer un llamamiento también a, la gente, a los totaneros que que compren en Totana, que, que compren en los comercios, que no compren online eh, a, otro, a otras plataformas que hay, a, a que son de fuera de Totana, que si de verdad queremos al comercio local, pues que tenemos, tenemos que ayudarles, tenemos que ayudarles y comprando en el comercio. Sí, sí. Por, un poco... por, por mucho que sea eh, el abuelo de, del todopoderoso empresa esta de Valladolid, pues bueno, que... Que, que no nos hace falta, me gusta más comprarle al tendero de la esquina o al, uh -huh. o al vamos, de alguna manera mmm, consumir, porque también si están los establecimientos abiertos, si están los, la, los empresarios abiertos, se consume más, ¿no? Porque la campaña de consumo conlleva el estar abierto con el consumir un poco más, ¿no? Claro, claro, de hecho la campaña se llamaba tu consumo en Totana y es un poco... Eh, se recicla la economía totanera si, si lo dejamos aquí, si dejamos el dinero aquí en Totana y ayudamos a nuestros vecinos, ayudamos a, las, a los comercios de Totana, que la verdad que lo están pasando, lo están pasando verdaderamente mal, y, pero la verdad que están, que están, están sobreviviendo, están sobreviviendo y eh, de aquí les lanzo un poco eh, unas palabras de ánimo y que ahora pues en esta primavera vamos a ver vamos a empezar a tener reuniones y para enseguida pues para ver de qué forma de qué forma podemos podemos ayudar lo que pueda hacer el ayuntamiento hombre ayudar mmm, aumentando las partidas los presupuestos para que esta gente que está sufriendo la pandemia pues que, que pueda tener un poco más de, de, de no sé de ayuda de colaboración estatal municipal en este caso Oye, ¿algo sí. más de esto o te quiero preguntar también por, por el tema de servicios sociales? Porque sí. supongo que habrá aumentado la demanda quería, para, sí. para tener sí. servicios sociales más, ¿no? Sí, quería hablar también de, 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 la, de la Concejalía de Consumo, habla, que habla, también habla. es de mi competencia. Quería comentar que, que, pues que también, como he dicho antes de la atención temprana, porque pues no, suelo, no suelo hablar de ella y que también eh, se está atendiendo a las personas que tienen alguna demanda en cuanto a consumo, Quiero decir que, que, se, que, que se puede llamar al teléfono del ayuntamiento al 968 41 81 51 que, y dejar, dejar el recado, digamos, la, la, la petición que hay en cuanto a consumo y el profesional que está trabajando con ese tema se pone en contacto de, eh, eh, después con la persona, bien vía telefónica, bien vía por correo electrónico. Eh, ahora, eh, con el tema de, de los gastos de las hipotecas de los, de los bancos, pues ahí hay una sentencia que si el, el concepto de registro de la propiedad, de gestoría, de tasación, de las comisiones de apertura, pues son algunas cosas que parece ser que las pagaron, las pagaron los ciudadanos y las tenía que haber pagado el banco, sino todo, un 50%. Ahí hay un poco de, de que, que falta información, entonces se está trabajando 
para pronto, pronto sacaremos una nota, pronto sacaremos una nota porque, que se está trabajando porque hay sentencias, hay alegaciones, entonces todavía no la tenemos, pero pronto sacaremos una, una nota pues, para que la gente sepa si, de qué forma puede reclamar a su banco. También quería decir pues, eso, que, que animo a la gente a que tenga eh, dudas de eh, problemas con, con los alquileres, problemas que se han tenido algún problema con algún taller, con, los, con, la, con, con la luz, con, el, con los suministros, con, con, con el teléfono, con la compañía de teléfono, que son la, la, digamos las la, 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 la mayores cosas que tienen problemática en, en, este, en, este, eh, en estas cosas que he nombrado, pues entonces animo a que la gente que, que pida ayuda al ayuntamiento, que el, que el profesional que está en esta, en esta concejalía de consumo pues está ayudando a mucha gente. Y yo quiero que se sepa, que se sepa que, que del ayuntamiento podemos, no se podrá hacer milagros, pero por lo menos informar y asesorar eh, si podemos en este aspecto. Quería comentar esto de consumo y ahora si quieres pasamos a hablar de servicios sociales. Sí, no, pero es que te quiero decir, vuelvo a reiterar o, o hablar un poco de consumo, ¿no? Porque mucha gente, como decía la, la tiana, mi abuela, ¿no? Decía, nene, yo estoy muy liado y, y para desenliarme, para sacar el lío este que tengo yo, ¿Dónde me tengo que dirigir y, y quién me lo pueden explicar? Y seguramente, como tú dices, llama, llamando al 968 41 51 81, pues, eh, pues ahí te, 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 te van a desenliar, te van a aclarar la cosa, ¿no? Sí, para que, la, para que todo el mundo lo sepa bien, bien llamando al teléfono del Ayuntamiento de Otana, que se puede buscar en cualquier buscador en internet el teléfono del Ayuntamiento de Otana, o bien, o bien pidiendo, pidiendo cita también en el, en el SAC, en el servicio de atención al ciudadano, ahí pueden, la, la, las personas pueden, pueden dejar su, su, su queja, su, o sea, su problema, y, y se les llama para, para atenderlo. Oye, y ahora vamos al tema de servicios sociales. Por esto de, de, de la situación actual, ¿hay más demanda, hay más trabajo en, sí. de los profesionales eh. de servicios sociales? Llevan, llevan un año llevan un año bastante duro llevan se están trabajando están trabajando muchísimo los trabajadores de servicios sociales están trabajando prácticamente sin horario desde casa eh, se ha hecho un trabajo con el tema de, de controlar las cuarentenas con el tema de en la coordinación con la policía local con protección civil con los centros de salud aparte de, de su trabajo día a día que llevaban antes por ejemplo eh, eh, voy a hablar de un tema. Lo, hay eh, alrededor de, de, de 80 niños, de 80 niños que, que, tienen, eh, que están en, en desprotección en el ámbito familiar. Eso quiere decir que hay 80 niños en los que hay que trabajar con los padres, eh, en los que se está viendo que los padres, pues quizás no tienen la, por decirlo de alguna forma, no tienen las prioridades adecuadas, que, que hay una... Eh, una falta de, de protección, una falta de, de actitud eh, el, y entonces pues ahí hay un, eh, 80 niños eh, que hay que, que hablar con los, con los padres, que hay que de alguna forma eh, trabajar en ese tema para que la cosa no vaya más y, y entonces eh, para, que, para, que la, para que las personas que me estén viendo y y tú, Bartolo, pues que tengáis una idea del gran trabajo que se está haciendo de servicios sociales, que los trabajadores, pues, pues están... Y la, quiero destacar eh, desde aquí la implicación, la implicación que tienen estos trabajadores en, en, en no dejar a nadie desatendido y en que todas las personas puedan tener la mayor calidad de vida posible, siempre teniendo especial sensibilidad en, en los niños. Javi, eh, yo me estoy quedando impresionado cuando hablas de de 80 niños, casi 80 niños, ¿no? Que están sí, casi no. dejados de la mano de, de, del Todopoderoso, ¿no? Y, y que por eso necesitáis eh, ayudarle, ¿no? Para los padres, eh, no sé, porque... Tampoco, tampoco es eso, hay que tener un poco de cuidado con el lenguaje, tampoco es quizás porque... Que no lo... es que la impresión que me ha dado, al decirlo tú, que está ahí Pero, falto que, de, que, por parte sea, de los padres. Que se ha detectado bien desde los centros de salud Bien desde, bien desde sus colegios o bien de la propia policía se ha detectado porque los niños no están atendidos como se, como se debe como de, debe de estar atendido un niño vale. eh, que, no, no, que, que necesitan que necesitan digamos al, alguna atención 
mejorar la atención. Entonces se pone en contacto a servicios sociales. Claro, entonces por si, si no pueden estar bien atendidos por los padres, pues le dais la atención que los padres desgraciadamente no le pueden dar a los niños. No, se le, digamos que se trabaja con los padres para que los padres se de, le den la atención. Ya en casos extremos, en casos extremos, pues entonces ya se toman otras medidas, se toman otras medidas, pero que, que, esa, que normalmente no se llega, no se llega a, a, a tener que tomar medidas de más, más drásticas, pero que normalmente pues, se trabaja con los padres, que, es, que, es, que en la mayoría de, de los casos es con quien mejor están los niños, con sus padres. Las la medidas drásticas, ¿a, ¿a qué te refieres? Pues, pues a llamar a Murcia al centro de, de menores, pues para que para que para que para que se los lleven, para que porque no porque con sus padres no pueda no, no, no sea lo mejor para ellos estar con los padres, pero como te he dicho antes, esos son casos extremos que por suerte no, no son muchos en la mayoría de los casos, pues, pero que eso existe, eso existe porque hay por desgracia a veces, a veces por desgracia hay algunos casos porque los niños pues, no están no están bien ya está, bueno. Yo creo que se ha quedado bien explicado este tema. Sí, sí, sí. No te metas más a fondo. Oye, eh, el tema de la Concejalía de, de Igualdad, ahora que, que, sí. que viene San Valentín, digo, pues lo mismo yo le regalo una, una rosa a la novia que, 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 que la novia me la puede regalar a mí. ¿O cómo está el Pero, tema de la Concejalía de Igualdad? Lo primero quiero destacar, pues, que, que el, 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 estuvimos... Tuvimos el, hace, hace unos días la mesa, la mesa policial de, de coordinación con el tema de, de la violencia, de la violencia hacia, hacia las mujeres, uh -huh. en la que estuvo, estuvo la unidad de coordinación de la delegación del gobierno eh, y que estuvo Guardia Civil, Policía Local, las trabajadoras del CAVI, de Servicios Sociales y que, pues, que la verdad que les quiero dar la enhorabuena también por, la, por el gran trabajo que vienen realizando en, en este tema, en la buena coordinación que hay. Eh, y nada, pues el, pues el 8 de marzo es el Día Internacional de la, de la Mujer y estamos preparando, estamos preparando actividades eh, dentro de lo que se puede hacer, que no se puede hacer como bien sabemos por las actividades que estábamos acostumbrados a hacer, pero bueno, se están haciendo una, una, serie, una serie de actividades, eh, se iluminará la fachada del ayuntamiento y se pondrá la pancarta como se suele hacer, se leerá el manifiesto el 8 de marzo a las 12. Eh, estamos viendo, todavía no sabemos si podrán ir algún representante de, de los institutos, de los, de los colegios, el representante del Consejo de Igualdad, porque a mí no me gusta que estemos solo allí los concejales, los políticos. A mí me gusta hacer el, el manifiesto del Día de la Mujer, me gusta hacerlo extensivo y que desde pequeño, desde pequeño los niños pues, sean partícipes del Día de la Mujer y, y de la y de la igualdad. Y bueno, se van a hacer una serie, una serie de actividades, eh, exposiciones virtuales, cuentos con los, con los niños, también eh, Aula Conecta, Aula Conecta va a hacer un vídeo sobre el 8 de marzo, el Día de la Mujer, eh, y el, el Candil va a seguir con sus actividades. Ahora, ahora que tenemos a Cepaín aquí en Totana, también va, va a hacer sobre una actividad sobre voces refugiadas, un poco va a haber una serie de actividades y también queremos también homenajear a, a una mujer, a una mujer destacada, que ya lo, ya lo iremos viendo más adelante. Eh, no se puede hacer la comida, la comida que se suele hacer todos los años. ¿Quién es pero esa la mujer, mujer, Javi? ¿Eh? ¿Quién es esa mujer? Pues lo, me, si me permite, lo, lo, lo diremos más adelante. Lo diremos más adelante. No quiero todavía de, de, desvelarlo. Ah, no, es que si no lo desvelas tú, lo voy a desvelar yo porque lo he leído en una nota sí. informativa. Ah, vale, pues entonces, pues, entonces de, pues sí, pues eh, este año hemos, hemos decidido de que... Es que, es que, como... es que me fastidia aconsejar que, que los sí. políticos eh, le deis más chance a unos medios que a otros. Y todos los medios no, son no, iguales. No, no, en todo caso, ahora soy la página web del ayuntamiento, no, no, no hay ningún sí. medio. Y dis, disculpa, ya está. Solo, no, 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 no está disculpa para 101 años. Sí, eh, pues hemos decidido que con... Normalmente se hacen, se hacen, se hacen eh, un homenaje a, a varias mujeres destaca, destacadas sí. que, que, que proponen el, en las asociaciones del Consejo de Igualdad. En este caso, pues desde la concejalía pensamos que, que estaba bien, el, o sea, que, no, que, no, que, que queríamos que por lo menos se hiciera un homenaje a una mujer, a una mujer destacada por su labor. Y pensamos en que podía ser eh, a María José, la, la enfermera, todos lo conocemos por la gran labor. Yo he sido testigo, el año pasado estuve con ella uh -huh. visitando visitando residencias, visitando centros de día de mayores, visitando personas que estaban solas. 
y la verdad que fue aceptado por todos los miembros del, del, del Consejo de, de Igualdad uh -huh. y queremos ya vemos cuando, cuando se acerque el 8 de marzo ya, ya veremos de, de, qué forma, de qué forma lo hacemos, uh -huh. de qué forma hacemos el homenaje, pero queremos hacerle un homenaje a ella por su gran labor. Ya, concejal, que se nos ha ido el tiempo, que muchísimas gracias por atendernos y bueno, me, gu a, a, me, gustaría, cuidando. me gustaría, si me lo permite, también tener unas palabras. Diez para... segundos, diez segundos. Sí, sí, eh, me gustaría tener unas palabras también para, para el CEPOVID, eh, los miembros de Protección Civil, los, estos voluntarios que están trabajando de forma voluntaria eh, para mm, rastrear a, los, a las personas positivas, a los, a, los, a los contactos estrechos, que por favor, que las personas a los que llaman, que no, que no, que no mientan, que, no, que, que, que digan, que digan con todos los, en todos los contactos que han estado, que esto es una lucha en la que estamos todos. Quiero eso, felicitarlos por la gran labor que están haciendo y que tenemos que colaborar, el pueblo de Totana, las personas que han tenido contacto estrecho, que son positivos, tenemos que colaborar con ellos. Uh -huh. Están haciendo un gran trabajo desde diciembre que empezaron, desde finales de diciembre que empezaron, están haciendo, están haciendo un gran trabajo. Creo que los datos que tenemos en Totana, en, en una buena parte, eh, uh -huh. es, es gracias a, a la gran labor que están haciendo y que sigamos, quería tener unas palabras también de reconocimiento a ellos. Vale. Pues muchísimas gracias, concejal. Se le han reconocido en las palabras del concejal, en Javi Baños. Nada más, sí. lo dicho, cuídese. Y a todos ustedes, señores y señores, lo que siempre decimos aquí, buen fin de semana, queden con Dios.